ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമല്ല ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒട്ടനവധി മേഖലകളുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഏറെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിയൽ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് ഫോം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടി അത് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ ഒരു റിയൽ വെബ്സൈറ്റായി മാറുന്നു അതിനകത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈവിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ പ്രൊസീജർ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് എൽദോസ് എന്നാണ് ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും എറുകളുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് മേസിക് കാർഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കണ്ട ആ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എമ്മിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആവശ്യമാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ഇമേജസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ വെബിലൊക്കെ വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സി എസ് എസ് അതായത് കാസ്കേഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അതായത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെക്സിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോകാം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമേജ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടീം ലീഡർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് മാനേജർക്കോ ആയിരിക്കും അവർ ആ കിട്ടിക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഇത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്താ പറയുക ഡെഡ് ലൈൻ ഇന്ന ദിവസമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്
ഇപ്പൊ വീട് പണിയാൻ പോണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വൈ ഫ്രെയിം മീൻസ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ റൂംസ് ഒക്കെ എവിടെ വരണം കിച്ചൺ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരണം അത് എന്തൊരു അളവിൽ വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസൈനെ നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്കത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് പക്ക ത്രീ ഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഡിസൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീട് കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വയർ ഫ്രെയിം അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ തന്നെ നമ്മുടെ വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ വയർ ഫ്രെയിം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോക്കപ്പ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെയിം ഡിസൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം അത് എന്തെങ്കിലും മെയിൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി പോലുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പേഴ്സ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്യൂ എക്ക് കൊടുക്കുന്നു ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ഡിസൈനേഴ്സിന് വരും അവരെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് പോകുന്നു അവരത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അത് ലൈവിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു വയർ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ വയർ ഫ്രെയിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റിന് വയർ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആ വയർ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലാബിലേക്ക് പോകാം അഡോബെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ പോയിട്ട് അഡോബെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സിക്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഏത് വേർഷനിലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ടൂളുകളും എല്ലാ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുതിയ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാണാം ഒരു പുതിയൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നെയിം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം മൈ വെബ്സൈറ്റ് എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ കാണാം വിഴ്ത്ത് ഹൈറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിഴ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൺ നയൻ ടു സീറോ പിക്സൽ ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പിക്സലാണ് വിഴ്ത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സൈസാണത് വൺ നയൻ ടു സീറോ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിക്സലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം വെബിലൊക്കെ എപ്പോഴും പിക്സൽ പിക്സലിലാണ് നമ്മൾ അളവുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് ഉള്ളതാവാം ഇപ്പോൾ കുറേ കണ്ടന്റുള്ള സൈറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം കാരണം പിന്നീടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് കാരണം
ഞാൻ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയ ലെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ലെയർ ബൈ ലെയർ അടിച്ച ഒരാൾ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെലക്ട് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു അതിനകത്ത് ഞാനൊരു കളർ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നമ്മുടെ പേജ് ഫില്ല് ചെയ്തു നമുക്കത് മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഒരു ലെയർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരും ആ ലെയർ ലോക്ക്ഡ് ആണ് അത് ലെയർ അല്ല നമ്മൾ ഒറ്റ ലെയറിനകത്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മേളിൽ മെനു ഉണ്ട് ലെയർസിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ലെയർ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടം ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെയർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും പുതിയ ലെയർ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ വന്നു ഇനി ഞാനൊരു ആദ്യം എടുത്ത പോലെ സെലക്ട് ബോക്സ് എടുത്തു അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കണ്ട മൂവ് ചെയ്ത് പോകും മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അതിന് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം എന്തുകൊള്ളം ചെയ്യാം അതാണ് ലെയർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ കണ്ടൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ലെയറിൽ ന്യൂ ലെയർ ഓക്കെ ആ ലെയറിന് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി ആ ലെയറിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇവിടെ ഒരു കളർ ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്ലാക്കും അതുപോലെ വൈറ്റും വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കളർ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഈ കളർ എങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഗ്രേഡിയൻ ടൂളിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ എന്ന ടൂൾ ഉണ്ട് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ ടൂൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ കളർ എടുക്കുന്ന അവിടെ വരും ഇത് വളരെ ഇത് കുറച്ച് പാടാണ് കാരണം ഓരോ ടൂൾ എടുത്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിനകത്ത് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ കളർ എന്താണോ ആ ഫോർ കളർ നമ്മുടെ പേജിൽ വരും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ക് ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള വഴി നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ആണ് ഫോർ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കളർ ഉണ്ടോ ഈ വൈറ്റ് കളർ ഈ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇതാ ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പോയേക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ സെൻട്രലായിട്ട് ഈ കണ്ടന്റ് പോകുന്ന ഈ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഒരു ബോക്സ് പോലെ അതായത് ഫുൾ പേജ് ആയിരിക്കില്ല വെബ്സൈറ്റ് കേൾക്കുന്നത് റൈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടന്റ് ഏരിയ പോകുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഫുൾ വിടുത്താണ് ഹൗ ചൂസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കിച്ചൺ എന്നുള്ള സെക്ഷനൊക്കെ ഫുൾ ഫുൾ വ
അത് നമ്മുടെ പേജിനെ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കറക്റ്റ് സെൻ്റർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് നീങ്ങി ഇങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്ന പേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻ്റർ അല്ല ഇത് സെൻ്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലെയർ ഇപ്പൊ പുതു ലെയർ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു വിത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐറ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇത് സെൻ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ലെയറും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ലെയറും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ലെയർ വണ്ണും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മേളിലൊരു ടൂൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതായി കാണുന്ന സെക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇത് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളുകളാണ് അലൈൻ എഡ്ജ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കലി അലൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലെയറുകളും ഹൊറിസോണ്ടലി സെൻ സെൻട്രലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയും ഈ ഒരു ഏരിയയും കറച്ച് വിട്ടായിരിക്കും കറച്ച് സ്പേസിങ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂളർ ആണ് കൺട്രോൾ ആർ എന്ന കീബോ കീവേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂളർ വരും ഓക്കെ ഈ കണ സ്കെയിലാണ് റൂ റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേഡിലെ എക്സലൊക്കെ വേഡിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും റൂളർ ഹോട്ട് ഷോപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ആർ ആണ് അതിന് ശേഷം റൂളർ ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ലൈൻ വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എഡ്ജിലായിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പേസ് ചെയ്ത ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ കണ്ടെയ്നർ റൂളർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വിടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പേജ് എങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ കീബോർഡിലെ പ്ലസ് സൂം ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ മൈനസ് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഓക്കെ സൂം ചെയ്തു ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾ ഹാൻഡ് ടൂളിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ടൂളുണ്ട് കണ്ടോ ഹാൻഡ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് സ്പേസ് ബാർ നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസ് കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ആവും കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം സൂം ചെയ്യാം എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോഗോ ആൻഡ് മെനു ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗോ ഫോക്കസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗോ ആ ലോഗോ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കറച്ച് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിനോട് ചേർന്ന് ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് മെനു ആണ് മെനുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി മെനു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഹോം ടാബ് അടിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും സർവീസസ് ഗ്യാലറി ഓക്കെ നമ്മൾ മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ മെനുവിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ സൈസ് സെവൻറ്റീൻ പി ടി ഓക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൻ്റെ ഫിറാ സാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിൻ്റെ ഏത് ഫോണിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലോഗോയും മെനു സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് കറച്ച് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
കളച്ചഡായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതാക്കി വലുതാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ടി അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ വന്ന് സെലക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നതാണ് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡ്ജ് പിടിച്ച് ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കളച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വലുതാക്കാനോ ചെറുതാക്കാനോ സാധിക്കും ആ ഇമേജ് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും കറച്ച് എന്താ പറയുക ഈക്വലായിട്ട് അരിക്കില്ല അഡ്ജുകൾ പോകുന്നത് വിട്ത്ത് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകും അപ്പോൾ കറച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ കറച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു അതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഈ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇമേജിൻ്റെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ജി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ലെയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സിങ്ക് ആയിക്കണം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാം ഇത് മെനു വഴി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ലെയർ മെനുവിൽ ഇതാ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലേ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ജി റിലീസ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും വീണ് ക്ലിപ്പ് മാ ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയറിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തൊരു ഇമേജോ ടെക്സ്റ്റോ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡർ ഇമേജായി ഇനി ഇതിനൊരു ക്യാപ്ഷൻ വേണം എന്താ ക്യാപ്ചർ യുവർ സ്വീറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് അവർ തേഡായി അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ അത് ടെക്സ്റ്റോൾ എടുക്കുക ശേഷം ടെക്സ്റ്റൈൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു അമ്പത്തഞ്ച് പിക്സൽ ഫോൺ സൈസ് കൊടുത്തു തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഏരിയയാണ് ലൈൻ ഹൈറ്റ് ലൈൻ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഓട്ടോ കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈൻ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ക്യാരക്ടറിന് തൊട്ട് താഴെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടി എന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ക്യാപ്സ് അപ്പോൾ ഓൾ ക്യാപ്സ് ആക്കി ഇനി ഇതെങ്ങനെ സെൻറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതായി മേളിൽ കാണാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മെനുവിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ടൂൾ വരും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ആക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എടുക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുക വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം പാരഗ്രാഫ് എവിടെ അത് ഇതാ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടില്ലേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അവിടെ കാണാം ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ അതിന് കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ സെൻറ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ അല്ലേനായി ഓക്കെ ഇനി അത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഫോൺ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കാം ഞാനൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇട്ടു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇനി ഒരു ബട്ടൺ വേണം ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷേപ്പ് ടൂൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൂൾ കാണാം റെക്റ്റാങ്കിൾ റൗണ്ടർ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ റൗണ്ടർ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡ്രോ ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ റൗണ്ടർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ വരും ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയ
ഫിക്സിബിലിറ്റി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് അടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വ്യൂയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹെഡ് ഒരു ഹെഡർ ഇമേജും അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനും ഒരു ബട്ടണും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഹെഡർ ഇമേജും ഹെഡർ ടെക്സ്റ്റും അതിനൊരു ബട്ടണും സെറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് നമുക്ക് എബൌട്ടസ് സെക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റോട് എടുക്കുക അത് എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ടെക്സ്റ്റോടെ ഉണ്ട് സെയിം ഫോണ്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്താൽ മതി കോപ്പി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അത് ലെയർ കോപ്പി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയറിൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ കണ്ടില്ലേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ലെയറിൻ്റെ അവിടെ ലെയറിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ലെയറിൽ പിടിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ ലെയർ എഡിറ്റ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തു എബോട്ടസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെയറിൻ്റെ പേര് തന്നെ മാറുന്ന കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ എബോട്ടസ് എന്നായി ലെയറിൻ്റെ പേര് അതിന് ഫോൺ സൈസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫോർട്ടിയാണ് ഇനി എബോട്ടസ് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി വീ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തു വീണ്ടും ഒരു ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോറം ഇപ്സം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ചുമ ഒരു വെറുതെ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എടുത്തു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയ എല്ലാ ഫുൾ ക്യാപ്സിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ക്യാപ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഹെഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തത് അതേ സ്റ്റൈലിൽ വരും ഇത് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ക്യാപ്സായിട്ടേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ബോൾഡ്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ബോൾഡ് ഇപ്പോൾ ബോൾഡ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ബോൾഡ് വേണ്ട അതായത് ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആക്കി ലൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫിറാ സാൻസിന് അത് ഓരോ ഫോണിന് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഈ ഫോണിന് ലൈറ്റ് റെഗുലർ മീഡിയം അങ്ങനെ തിൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫോണിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഈ ഫിറാ സാൻസ് എന്ന ഫോണിന് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ആക്ച്വൽ വ്യൂയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സെറ്റായി പക്ഷെ ലൈൻ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ ടെക്സ് അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ലൈൻ ഹൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇട്ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെയും ലൈൻ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതിരിക്കട്ടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊടുത്തു എബൌട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയി ഇനി ഒരു റേറ്റ് മോർ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു മെനു ഉണ്ട് അല്ലേ എബോട്ടസ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഹോം പേജ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇന്നർ പേജിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡ് മോർ ബട്ടൺ കൊടുക്കാം അവിടെ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കളർ എനിക്കിത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വേണ്ട കളർ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ലെയറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് സാധനം അത് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ വരും കളർ പിക്ക് വിൻഡോ വരും അന്ന് കളർ പിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ആണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രീൻ പിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് റീഡ് മോർ ഓക്കെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഫോൺ സൈസ് പതിനാറ് തന്നെ മതി നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരു സെമി ബോൾഡായി
ആറ് സർവീസ് നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആറ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് ബോ മൂന്നാണ് മൂന്നാണ് വീതം രണ്ട് റോ ആയിട്ട് ആറ് ബോക്സ് വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അതെങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ എച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വ്യൂ ആവും ഒന്നോ കൺട്രോൾ എച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈഡ് ആവും ഓക്കെ കൺട്രോൾ എച്ച് വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് എടുത്തു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു കൊടുത്തു ചെറു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തു ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോ പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തോരം അകലം വേണം അത്രയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്ര എഴുതോട്ടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുക ഈ സൈഡിൽ വയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിന് ശേഷം മൂന്നും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് പുറത്തേക്കായിപ്പോയി നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറെ പുറത്തേക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് അകത്തേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിന് ശേഷം അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ടി ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ആദ്യം ഇമേജ് ഇട്ടപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ സെയിം ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സെയിം കൺട്രോൾ ടി അടിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതായി ഈ എഡ്ജി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് അതല്ലേ അപ്പോൾ കതച്ച കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ബോക്സ് വന്നു ഇനി ഈ സെയിം ബോക്സ് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി എടുത്താൽ മതി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ഇടാനായിട്ട് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അല്ലേ സർവീസിന് മൂന്ന് ബോക്സ് വന്നു ആറ് സർവീസസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഇമേജ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എന്താ വരണ്ടേ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അപ്പോൾ ഞാൻ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് കൺഫോം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുക അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ വിടുക സെലക്ഷൻ വിടാൻ ഒന്നുകിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ നമ്പർ പാഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കീബോർഡിൻ്റെ അവിടെ ലെൻ്റർ ബസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സെലക്ഷൻ പോയി കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ജി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ബോക്സിലും ക്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആയിരുന്നു വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചു അടുത്ത് ഞാൻ വൈൽഡ് ലൈഫാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുക അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ജി ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ബോക്സും ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ ബോക്സും നമ്മൾ ഇമേജ് ക്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സർവീസ് എന്താണോ ആ സർവീസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാലും കോപ്പി എടുക്കുക ഓട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി വരും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോപ്പി എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി എടുത്തു അതിൽ ഇത് വെഡിങ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ വെഡിങ് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോൺ സൈസ് അത്രയും വേണ്ട ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിക്കോട്ടെ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതെന്താണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലേ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആക്ഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ടെക്സും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ
അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ടി നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി ഇനി ഇത് ഒരു ഇമേജ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇമേജ് പോയി നല്ലൊരു ഇമേജ് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ സേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കാണ് ഇമേജ് എടുത്തു ദാ ഇമേജ് ചെറുതാകണം ഓൾട്ട് ഷിഫ്റ്റും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കി ഇമേജ് ചെറുതാക്കി ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നേരെ മൗസ് കൊണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യിച്ചു കാരണം കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ഫ്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്യുക അതിന് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ജി അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് മാസ്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ലെയർ ബോക്സിന് തൊട്ട് മെയിനിലായിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു ട്വൻറ്റി ഇട്ടു ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ വൈറ്റാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈറ്റ് മാറ്റണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കുക കണ്ടില്ലേ കാണാം ബ്ലാക്കിൽ ചെറിയ ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ ആ കളർ വന്നേക്കും കളറിൽ കണ്ടൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ കൃത്യം ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ വൈ ബ്ലാക്ക് ആവുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് നല്ലത് നമ്മൾ ഇടുന്ന കണ്ടൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഇമേജ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇത് പോരാ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് വേണം കണ്ട് കാരണം ഇനിയും കുറച്ചും കണ്ടൻറ്റ് വരാനുണ്ട് ഹൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ക്യാൻവാസ് സൈസ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ക്യാൻവാസിന് സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹൈറ്റോ വിടുത്തോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് സി ഇതിൽ കാണാം കണ്ടില്ലേ കുറേ ആരോ മാർക്ക് കാണാം മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ മുകളിലേക്കുള്ള ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനത് മാറ്റി ഒരു നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇട്ടു ടോപ്പിൽ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ താഴേക്കാണ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ കോൺടാക്ടേഴ്സിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഫോമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കൺട്രോൾ എച്ച് അടിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വിട്ടെടുക്കുക ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ഇത് നെയ്മ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുക ഇമെയിൽ ഫോൺ നമ്പർ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിയ ഫോം വേണം കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിയാണത് ഇനി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ആണ് ബട്ടൺ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കോപ്പി എടുത്താൽ മതി ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക കോപ്പി എടുക്കുക അല്ലെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കോപ്പി എടുത്ത് കോപ്പി എടുത്ത് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അത് ഈ കിഡ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ കോപ്പി എടുത്തു ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ഇനി അതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണ്ട സ്മോൾ ലെറ്റർ മതി അപ്പം ആ ക്യാമ്പ് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഫോൺ സൈസ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു പതിനെട്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതെന്താണ് നെയിം ഫീൽഡാണ് അല്ലേ നെയിം നെയിം ഹിയർ ബോൾഡ് ആക്കണ്ട നമുക്കത് റെഗുലർ മതി റെഗുലർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇമെയിൽ ഹിയർ ഫോൺ നമ്പർ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഫോ ബൈ ഫോം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോം ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് വരണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിന് കോപ്പി എടുക്കാം ഞാൻ എല്
ഇതാക്കിലെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫൂട്ടറിൽ ഓക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇട്ടു അത് ക്യാപ്സ് ആണ് ക്യാപ്സ് വേണ്ട അപ്പൊ ക്യാപ്സ് ഓഫ് ആക്കി ഫോൺ സൈസ് തീരെ കുറച്ചു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇട്ടു റെഗുലർ ആക്കി വൈറ്റ് മാറ്റി കുറെ ഡൾ വൈറ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ അതിനെ കാണാൻ ഭംഗി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെയാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ആ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് ഓക്കെ ക്രോപ്പായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചെറിയ വളരെ ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ലേഔട്ട് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ എച്ച് ടി എം ആക്കി മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ ഡിസൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു എമ്മിലേക്ക് മാറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫോം സെറ്റ് ചെയ്യും അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാരണം ഈ ഫോം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ പോകും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സെൻറ്റ് മെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാം അതിനടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മളിത് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്